Halo teman-teman, berikut merupakan APD atau alat pelindung diri yang harus digunakan untuk menghindari potensi bahaya saat proses produksi. Yang pertama yaitu sepatu, kacamata, sarung tangan, dan yang terakhir adalah wear pack. Oke, selanjutnya kita berada di proses pembuatan 3D print. Nah, untuk pembuatan 3D print itu kita menggunakan software Fiora dan mesin 3D printer. Nah, untuk mengimpor ke dalam software Fiora, pertama-tama desain yang teman buat harus di save ke dalam bentuk STL. Nah, kemudian bentuk STL tersebut bisa di open ke dalam Fiora-nya seperti ini. Nah, di sini software Fiora ini membaca model yang di save dalam bentuk STL. Nah, setelahnya proses yang kita lakukan adalah memastikan bahwa 3D benda yang di print ini itu telah berada di bentuk yang paling memudahkan untuk di print. Nah, itu dapat digeser-geser dengan bentuk dengan ini move move untuk menggeser apabila ingin menengahkan tinggal di nolkan semua. Lalu selanjutnya itu scale. Nah, scale ini bentuk ini itu adalah 100% scale atau ukuran asli dari yang teman-teman telah bikin di SolidWorks. Nah, apabila ingin membesarkan atau mengecilkan, bisa dengan menggunakan XYZ ini. Apabila kita uniform scaling, maka ketika kita besarkan, semuanya akan e, bertambah besar seperti e, skala aslinya. Seperti ini, misalkan saya rubah menjadi 200, maka dia akan e, besar dua kali lebih besar daripada sebelumnya, namun bentuk XYZ-nya ini, scale-nya itu tetap sama, seperti itu. Kita balikan menjadi 100. Selanjutnya yaitu protect. Nah di sini untuk memutar benda kerja tersebut supaya bisa terprint dengan yang paling mudah. Nah seperti itu. Nah apabila kita coba putar, maka nah, dia akan seperti terputar sesuai dengan eksis yang kita pilih. Nah tapi untuk ini kita pilih dengan bentuk seperti ini saja. Oke. Selanjutnya yaitu mirror itu untuk membalik. Setelah kita sudah posisikan sesuai dengan posisi yang paling baik, selanjutnya kita berada di setting di sini. Nah, untuk setting yang pertama material, karena kita menggunakan material PLA pada mesin 3D printernya, maka kita menggunakan PLA di sini dan print setupnya kita pakai yang recommended saja. Nah, untuk layer headnya kita pilih dengan layer head 0,2. Nah, selanjutnya untuk infill kita menggunakan infill sebanyak 90%. Nah, di sini penjelasannya adalah untuk infill itu seberapa terisi dari si 3D printnya ini. Jadi secara mendatar itu 3D, apa namanya benda kerjanya itu akan terisi sepenuh apa. Nah berarti kalau di sini 90% jadi ada rongga sedikit sebanyak 10% dari keseluruhan volume. Nah, terus untuk layer head dan print speednya ini layer head itu adalah e, bentuk ketinggian layer antar tiap 3D print, jadi kan 3D print itu mau print dari misalkan layer pertama, layer kedua, layer ketiga, layer keempat sampai ke atas. Nah di sini tuh jarak antar layernya itu adalah layer headnya. Jadi semakin besar layer head yang ada, maka jaraknya akan semakin renggang sehingga bentuk body dari si 3D printnya ini akan semakin renggang. Nah, makanya dari itu kita menggunakan yang tengah-tengah saja, yaitu 0,2 karena semakin tebak, semakin sedikit jaraknya pun printnya akan semakin lama. Nah di sini kita kita menggunakan 0,2 dan 90%. Ketika kita prepare, maka akan menghasilkan waktu 19 menit. Nah setelah kita puas dengan hasil ini, kita tinggal simpan ke removable drive. Kita tinggal save as, save to file. Nah di sini save to file itu kita save ke dalam SD card yang akan nanti diimpor ke dalam mesin 3D printernya. Nah setelah kita pilih, selanjutnya kita akan beralih ke mesin 3D printernya. Oke, okay, selanjutnya setelah kita mentransport file dari komputer tadi ke dalam SD card ini yang sudah dimasukkan ke dalam CPU, selanjutnya kita sebelum melakukan frame itu ada step yang namanya bed leveling. Bed leveling digunakan untuk menyamakan ketinggian antar nozzle ke dalam keempat ujung bed. Ujung bed itu yang mana? Jadi di sini kita bisa lihat ada bed. Nah, dalam bed ini ada keempat sisi yang ketinggiannya itu harus sama karena apabila tidak sama nanti hasil printnya itu bisa miring dan ketika miring itu nanti akan merusak hasil dari printnya itu sendiri nah mungkin bisa dilihat step untuk bed leveling dalam proses selanjutnya nah tadi yang dimaksud nozzle adalah ujung dari tempat keluarnya PLA yaitu di sini dan bed itu adalah ini nah jadi kita harus menyamakan ujung 
dari keempat sisi bed ini terhadap nozzle-nya tadi. Nah, caranya adalah tinggal klik saja info terus setting dan kita langsung masuk ke bed leveling. Langsung ke level bednya. Nah, yang pertama adalah sisi depan kiri. Nah, ini dapat dinaikkan dan diturunkan sesuai dengan ketinggian yang diinginkan. Mungkin tadi dari teman-teman ada yang bertanya-tanya kenapa kita menggunakan kertas ini sebagai perantara. Nah, kita bisa lihat sebenarnya di sini itu ada e, diameter dari PLA-nya sendiri yaitu 1,75 mm. Nah, 1,75 mm ini kita gunakan sebagai acuan untuk e, jarak dari nozzle dengan bednya. Jadi dari nozzle dengan bednya ini anggapannya jaraknya itu 1,75 mm dan kita asumsikan sebagai tebal dari kertas ini. Maka kita gunakan kertas ini untuk dari keempat sisi dari bed tersebut nah setelah melakukan bed leveling berikutnya kita tinggal memprint saja desain yang tadi sudah dimasukkan dengan menu yaitu klik lalu print from SD dan tinggal kita pilih nama dari g -code yang tadi telah kita namakan di Cura nah ini kita tadi namakan sebagai ini dan tinggal di print saja Nah, ini heating sedang heating. Nanti bisa dilihat di screen ini itu 195 derajat ketika 200 maka print akan dimulai. Kenapa ya? 